من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد او قا صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم আজকের مرحوم امير شريعه ثاني رحمه الله عليه জীবন এবং কর্মকে নিয়ে যে সেমিনার চলতেছে এই সেমিনারের মুখ্য আকর্ষক তথা উত্তর পূর্ব ভারতের বর্তমান আমির শরীয়ত তথা আজকের এই সেমিনারে সভাপতি সাহেব আহমদ বরকাত হোম ও আহমদ হুইল হোম কেন্দ্রীয় আদর সাধারণ সম্পাদক সাহেব এবং বহির ভারত বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জেলার জীবন এবং কর্মকে সম্মুখে নিয়ে আলোচনা হবে সেই আলোচনা থেকে কিছু মরহুম আমির সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলী কি ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমরা হয়তো বুঝতে পারি নাই এই সেমিনারের মাধ্যমে হজরত আমির সৈয়দ রহমতুল্লাহ আলী কি মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই ব্যক্তিত্বকে সম্মুখে রেখে বিভিন্ন বক্তারা ইতিপূর্বে সাধনপুর কায়স্থ হজরত রহমতুল্লাহ আলী অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন যিনি প্রকাশ করেছেন যে হজরত রহমতুল্লাহ আলী কেবলমাত্র মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনা করে যান নাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে কিভাবে শান্তি সমৃদ্ধির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় এবং কিভাবে আসাম তথা ভারতবর্ষকে একটি শান্তির দ্বীপ বানানো যায় এবং বহির ভারতের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কিভাবে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় সেই পরিশ্রম করে গিয়েছেন যার জন্য আমরা আজকে শপথ নিব যে আমরা আমাদের আকাবির মরহুম আমির সৈয়দ আহুয়াল রহমতুল্লাহ আলী মরহুম বাসান নিউজ রহমতুল্লাহ আলী মরহুম আমির সৈয়দ সালি রহমতুল্লাহ আলী এই তিন মহা মনীষীকে সম্মুখে রেখে বর্তমান আমির সৈয়দের ছত্র ছায়ার নিচে থেকে আমরা যাতে মতো আমাদের কর্ম বসার পর দান করেন এইটুকু বলে আমি এখানে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করলাম ধন্যবাদ সময়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আরো ধন্যবাদ এবার আমি আহ্বান জানাবো তার পিতা ছিলেন আসামের পিএইচি চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করেছিলেন বাহাউদ্দিন লস্কর আপনারা চিনবেন শিলচর মৌলানা স্টোর্সের মরহুম মৌলানা কুতুবুদ্দিন সাহেবের ছেলের তরব নাতি এবং বদরপুরি হজর শের দ্বিতীয় আমির সৈয়দের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন জুনাইদের বাবা ইঞ্জিনিয়ার বাহাউদ্দিন লস্কর সাহেব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু প্রথমে আমি বলবো যে আজকে আমি অত্যন্তই মানে খুশি হৃদয় থেকে খুশি এবং আমি অত্যন্ত আমার মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আয়োজক যে এই সভাটিকে আয়োজন করার জন্য বিশেষ করে হুজুর মৌলানা আতাউর রহমান সাহেব এবং আমাদের বর্তমান আমিরের সাথে তার দুজনকে যে আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু কথা রাখার জন্য প্রথমে বলতে চাই মৌলানা মরহু মৌলানা এবং আল্লাহামা তৈবুর রহমান বরবিয়া আমাদের জন্য ছিলেন একজন হুজুর আমাদের পরিবারের মার্গদর্শক ব্যক্তিগতভাবে উনি আমার জন্য ছিলেন একজন মার্গদর্শক আমার ওনার সঙ্গে পরিচয় ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন আমাদের 
মনোহাদার ভাষায় যে ওনার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল সেই হিসাবে ছোটোবেলা থেকে ওনার সঙ্গে উনি সবসময় আসতেন আমাদের বাড়িতে গুয়াহাটিতে এবং আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম সবসময়ই উনি আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ওনার সঙ্গে সেই পরিচয়টা গড়ে ওঠে একজন শিশু যখন ছোট থেকে বড় হয় প্রথমেই সে একজন মার্গদর্শককে খুঁজে সামাজিক সমাজের মধ্যে একজন রোল মডেলকে খুঁজে বিশেষ মধ্যে আমার মধ্যে সেটা তো খুবই ছিল আমি আশা করি আমি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার মধ্যে সেটা থাকে এবং সেই মার্গদর্শক খুঁজতে গিয়ে আমি বরাদ্দ করতে গিয়ে শুধু ওনাকেই খুব বিশেষভাবে পেতাম মানে সবসময় মনে হতো খুবই অনুপ্রাণিত হতাম যখনই ওনার সঙ্গে কথা বলতাম ওনার ওনাকে দেখতাম দেখেই ওনার এবং ওনার সঙ্গে কথা বলে কীভাবে নিজের জীবনকে উন্নত করা যায় কীভাবে নিজের জীবনকে একটা বিশেষ মানে মার্গে নিয়ে যাওয়া যায় পরিধান এবং সেই হিসাবে আমার ওনার কিছু কথা আজকে মনে হয় এমন একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব মানে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তাকে নিয়ে কথা বলা ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যেতে পারে কিন্তু নিজে যেহেতু একজন ছাত্র আজীবন ছাত্র হিসেবে আমি নিজেকে ভাবি যদিও গবেষণা সূত্রে আমি একজন অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী কিন্তু প্রথমে নিজেকে একজন ছাত্র হিসাবে ভাবি সেই হিসাবে ভাবতে গিয়ে আমি ওনার দু একটি কথা বলতে চাই যা ওনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কথোপকথনে আমার মানে সেটি বেরিয়ে আসে প্রথম কথা বলতে চাই যে যে জ্ঞানের অন্বেষণ জ্ঞানের অন্বেষণ ওনার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে তার মধ্যে উনি একটি বিশেষ মানে আমার ওনার সঙ্গে কথোপকথন উনি বলতেন সবসময় বলতেন যে সবাই বলে সমাজে যে আমাদের জ্ঞানী হতে হবে শিক্ষিত হতে হবে এই শুধু কি শিক্ষিত হওয়াটাই মানে সাফিসিয়েন্ট সেটাই কি শুধু যথার্থ তার উত্তর ছিল নয় শিক্ষিত সঙ্গে আমাদেরকে মূল্যবোধ হারাতে হবে না বিশেষ করে মূল্যবোধ বলতে সামাজিক মূল্যবোধ এবং দিনী মূল্যবোধকে উনি বিশেষ করে গুরুত্ব দিতেন যেমন একজন ডাক্তার বা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার সে ব্যবসায়ী হোক সে একজন উকিল হোক তার পেশা যাই হোক তার সেই পেশায় তিনি ওই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা সমাজকে কি দিতে পারছেন এবং সমাজের প্রতি তার কি সংবেদনশীল মনোভাব আছে সেটা সকল সময় ওনাকে মনে রাখা উচিত সেটি ছিল একটি বিষয় এবং দু নম্বর বিষয় আমি বলতে চাই উনি সবসময় বলতেন যে কোনো অঞ্চল কখনোই নিজেকে যেমন বিশেষ করে ওনার হৃদয় ছিল বরাক উপত্যকা আমি এই বরাক উপত্যকা নিয়ে বলতে চাইছি আমরা সবাই আমরা ভাবি যে আমাদের বরাক উপত্যকাটি একটি অনগ্রসর জায়গা তিনি কখনোই সেটাকে সেই নজর দিয়ে দেখতেন না তিনি বলতেন যে কোনো উপত্যকা থেকেই যখন হিউম্যান রিসোর্স আমাদের মানুষ যারা আমরা আছি তারা যদি রিসোর্সফুল হয়ে পড়ে তখন আমাদের সেই উপত্যকাটি উন্নত হয়ে পড়ে এর একটি মিশাল দেওয়া যেতে পারে যেমন বর্তমান জাপানে কোনো খনিজ পদার্থ আয়রন নেই মানে লোহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না অথচ জাপান তাদের হিউম্যান রিসোর্স উন্নত হওয়ার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে গাড়ি এবং বিভিন্ন আয়রন দিয়ে যা বানানো হয় লোহা দিয়ে যা বানানো হয় সেই টেকনোলজিটা অর্জন করার জন্য আজ তারা সমস্ত পৃথিবীতে তাদের ইনফ্লুয়েন্সটা বেড়ে গেছে সেই হিসাবে তিনি বলতেন যদি আমরা এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং সেই জ্ঞান একদিনে হয় না সেটি জীবনভর প্রতিনিয়ত অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান যদি আমরা সমাজের সবার জন্য ব্যবহার করতে পারি শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নয় সেটিকে বিশেষভাবে এটাকে ধ্যান রাখতে হবে এবং এই বিষয়টাকে উনি সবসময় বলতেন তখন তার জীবন এই জীবন থেকে ছেড়ে যাওয়ার পরও পরলোকে যাওয়ার পরও তার কর্ম একটি সৎকায় দাঁড়িয়ে হয়ে পড়ে এই সমস্ত কিছু উপদেশ ওনার থেকে সবসময় লাভ করতাম এবং আমি সবসময় আশ্চর্য হয়ে যেতাম উনি সবসময় আমাকে যখনই দেখা হতো প্রশ্ন করতেন যে তুমি এখন কি নিয়ে গবেষণা করছো এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেন সেই গবেষণা কি কোনো সামাজিক ব্যবহার আছে তো এই সমস্ত প্রশ্নতে আমি ওনার মধ্যে একটা সবসময় একটি অনুসন্দিষ্ট মন পেতাম একটি বৈজ্ঞানিক মন আমরা সবাই ওনাকে বিভিন্ন দেখি এখানে অলি শিক্ষক কিন্তু ওনার এই সমস্ত দিক প্রতিনিয়ত করতে পারলে এবং আমি যদি সেই সমস্ত ওনাকে অনুসরণ করতে পারি এই সমাজ একটা সুন্দর দিকে ভাবিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বলে আমি এই সময়টাকে সময় দেবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ এবার আমি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো যেভাবে সহযোগিতা করছেন এসব আলোচকদের মিনিমাম আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় দেওয়ার কথা কিন্তু হজরত আমিরের সুরিয়ৎসাহের আলোচনায় 
আমরা চাচ্ছি উদ্যোক্তারা কেবল আমি নয় যেহেতু অধিকাংশ জনের ইনভলভমেন্ট হয় প্রত্যেকের কাছ থেকে দুই একটি কথা শিখতে পারে জনাব আনোয়ার হোসেন সাহেব আনোয়ারুল হক সাহেব শরীর <laughs> <laughs> বহির ভারত থেকে আগত মেহমানে কারাম আর আমার সম্মুখে হজরত রহমতুল্লাহ আলহীর আসে তিন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজতের বহুত মেহমান এই মহান ব্যক্তির জীবন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এবং শোনার সুযোগ আমরা পেয়েছি সেই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল ইজতের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি বিশেষ করে আমি আর অন্য কিছু বলতে চাই না বহুত কিছু বলা হয়েছে হজরত আমির শরীয়ত আউ্বার রহমতুল্লাহ আলহি এবং আমির শরীয়ত সানি রহমতুল্লাহ আলহি জীবন আদর্শ নিয়ে বহুত আলোচনা করা হয়েছে আমরা তার জীবন থেকে এতটুকু আমরা শিখেছি যে হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামে যে বাহিনী এই জগতের মধ্যে প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন সেই বাহিনীর যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শ সত্যিকারই হজরত আমির শরীয়ত আবার রহমতুল্লাহ আলহি এবং আমির শরীয়ত সানি রহমতুল্লাহ আলহির জীবনে আপনার আমরা বহু ক্ষেত্রে আপনার প্রমাণিত করেছি বহু ক্ষেত্রে পেয়েছি আমি আমার জীবনে হজরত আমির শরীয়ত আবার রহমতুল্লাহ আলহির সাথে কিছু সবার করেছিলাম নগাঁও ডিস্ট্রিক্টে একদিন আপনার শিবসাগর থেকে আসা অবস্থায় রাত দুটা বাজে তখন তিনি আপনার উপস্থিত বললেন যে ইস্তেতাবর প্রয়োজন ইস্তেতাব করার প্রয়োজন আমি এটা মসজিদে নিয়ে গেলাম পিছনে বেড়া ছিল না বললেন আনোয়ার তুমি আমাকে এই এমন একটি স্থানে নিয়ে আসছ পিছনে যে বেড়া নাই অর্থাৎ যেন আপনার প্রত্যেকটি সুন্নতকে তার জীবনের মধ্যে এইভাবে আপনার হুঙ্কার হুঙ্ক রূপে জীবনের মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমাদের সম্মুখে সেই আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় আমি সিরিয়াস রহমতুল্লাহ আলহি ওনার সাথে আমি আপনার অনেক সফর করেছি এই পাহাড়ানির ভিতরে নমাজ পড়ার জন্য ইস্তেতাও করার জন্য উনি বললেন যে আমি ইস্তেতাও করব আর সাথে আপনার অন্য বস্তু ছিল সেই ভিতরে গিয়ে আপনার ইস্তেতাও করে অজু করার যখন বসলেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন পশ্চিম কোন দিকে কেবলা কোন দিকে আমি বললাম হুদু ওই দিকে তো সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফিরে আপনার সেই দিকে ফিরে আপনার রোজু করতে আরম্ভ করলেন ওই যে আদর্শ হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলহি ওসাল্লাম এবং সাহাবাই ক্রাম রেজওয়ান ছিল সেই আদর্শ আমাদের এই দুই বুজুর্গের মধ্যে ছিল এবং এই দুই বুজুর্গে আমাদের সম্মুখে সেই আদর্শ রেখে গেছেন আমরা যদি ওনাদের জীবন নিয়ে আপনার আলোচনা করি এই আদর্শগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে রূপায়িত করতে পারি আমরা আপনার কামিয়াব হব বলা হয় কবি বলেন ভক্তি বেদনা কবু ধর্মশাস্ত্র পড়ি গীতার প্রত্যেক সুখ তন্ন তন্ন করি মারাতি কুসুম ফুল করো কান কান তবু ভাবে না তার গান্ধের সন্ধান ওয়াহুর দেবান আলহামদুলিল্লাহ